哎哎，来了来了来了，孙孙书记来，孙书记来了。孙书记，哎，这这这都等半天了，咋回事、啊，孙书记？这个不好意思啊，让大家久等了。我这儿出了点小问题，所以这谷仓民宿的开业仪式就得稍微往后推迟一下。啊，这样，大家也站这儿站这么长时间都站累了，先进来喝口水，吃点东西垫垫。先参观参观呗！啊，对对对，得进来参观参观，先参观参观。对对对,对，走走走，来里边看看，看看，来来来来来，哎，快快快快快，走走走走走，哎，往里进往里进，里边请里边请。里边请，里边请，里边请。徐一，给大家泡茶，泡茶。你说，坐坐坐坐坐。来来来，坐下，坐下。来，老二。你看，这城里人就是不一样啊。苏书记有品味啊。金王，哎，看看怎么样？哎呀，这真不错，我给他介绍。我觉得挺洋气的，可以。对呀。苏书记，是不是您请的客人放您鸽子了？啊，他们啊，正好就是改变了一下计划。我呢，正在找另外的客人。还找个什么呀？你眼巴前就是现场。来，来，谢谢。什么意思啊？这么着，孙书记，我呢就以老赵家新当家人的身份，在您谷仓办个生日宴，帮您把谷仓开业这出戏给插起来。<笑>哎，来来来，哟，这是茶是吧？嗯，好好好。孙书记，只要你点个头，多少钱我来出。怎么样，孙书记？如果说这个谷仓开业变成赵玉喜的生日会了，要成大笑话。嘚瑟呗！对不起，赵玉喜，我的这个谷仓民宿呢，办起来是想成为咱们后石沟村的一个招牌，无论是规格还是品味，都是放在第一位的，所以啊，不能用来给你过生日。啊，不不不不不不。不是孙书记，不是你这话怎么听着有点扎耳朵呀？啊，老八过个生日就没有品味啊？是吧？就是啊，是吧？就是扎耳朵。你这话咋说的呢？你是就觉得瞧不起我们农村人呗？这瞎说啥玩意儿？我咋瞎说了？孙书记啥？不是不是这个意思。你给我们农民说个数，多少钱？我来出啊！今天就把你们的品味都上来，有多少品味上多少品味，这行吗？孙书记，这个我先说明一点啊，我来了这么长时间了，你们应该也了解我，我从来没有瞧不起农民。我刚才说了，谷仓开业咱是对外的，最好刚开业这一天呢，咱们还是能够迎接外来的客人。哟，不好意思，我这儿有有有电话，你们先喝着喝着啊啊。是。哎，月兰，哎，是我。有个特别急的事儿，想求你帮个忙。你说什么事儿？今天啊，我的这个谷
仓民宿正式开业。本来呢，说好了有一波客人到我这儿来搞一个签约仪式，结果突然毁约了。这不，一时我也想不出什么办法。对，这不亮着了吗？关键是，全村都看着呢。想来想去，你这是人多，你看看你能不能帮我找找人，来凑凑人数，帮我撑撑场面。好，我知道了。哎，你干嘛呀？你还自称是我师傅呢，出了事儿之后还找前女友，真没出息。什么没出息、啊？这都火烧眉毛了，能求谁就求谁呗。你不用求别人，我帮你想办法。你能想什么办法？不知道。哎哎哎！你去哪儿啊？一堆事儿呢。我出去想办法。有一件事情想请你帮忙，我想了一下，你是最合适的人选。不过我就是怕你有点为难。我有什么可为难的呀？咱俩什么关系啊？什么事儿？你说。你听我说，是这样的，宋国民今天谷仓开业。本来说要跟他签约的客人呢，突然改地方不签了，所以他现在急需找人去撑个场面。啊，行行行行行，你不用说了，我知道。我呢，拉人头撑场面，这是我的长项，我给你安排。啊，哎哎，对了对了，那既然是孙光明开业，那你说我们是不是也应该去凑凑热闹？咱俩，你不是不喜欢后世沟村吗？说不想再跟他们扯上任何关系，怎么现在又变了？嘿嘿嘿。我跟你说，月兰，现在我变了。我现在呀，对在农村投资感兴趣了。所以说什么什么什么村啊，什么屯的，又有什么仇什么冤的，我已经不在乎了。只要是农村，我就要去，而且我很愿意去，真的。你这变化够快的，行。啊，再次感谢你。然后你现在赶紧找人吧。好，好，拜拜。是我要去哪儿找人？哎，不好意思，师傅，我给你打电个路啊。你知不知道那个山山里县？山里，你你等会儿，我接个电话。哎呀，老姐，老姐，不是你知不知道你这在害我？我带着一车的人在山上转悠半天了。游客都饿得开始骂人了，你怎么回事？你别跟我说那些没有用的，你就告诉我，你说的那个乡村餐馆它到底在哪嘞？你派人接我了？这这么搞笑，在哪嘞？你就说吧，在哪有人？呃，是你啊？啊，我我找着了，我找着了。哎呀，行了行了，挂了啊。不是。我说了半天了，你怎么不说话？你一直在说话，没有机会让我说呀。你怎么走？后面跟我走。沈书记啊，我看你等这老半天也没人来呀。要不我们先回？就跟你家的，先回吧。孙书记，你看，本来这个忙我们是想帮的，但是你不答应，那我们先走了。谢谢谢谢，好吧。你们的好意我都心领了，谢谢啊。先回吧。好嘞，那走了。媳妇儿，我先去富贵家。走了啊。你去吧。哎，那个孙书记，没什么事儿，那我们也先撤了。好，你们也先回吧，大家都先回吧。谢谢啊。哎，孙书记也没帮上忙，好好事多磨啊，孙书记。走吧，走吧，走吧，走吧，撤了。好。走了，孙书记。大家辛苦了啊。歇了，算了，算了，算了。
啊，哟，李主任，你还会敲鼓呢啊？来继续吧，啊，乡亲们，我张子浩又回来了啊。人都已经来了，孙书记，这次你要感谢一下原来，他跟我说有人放你鸽子呀，啊？我跟你说，这种人不用理他，没事，我张子浩今天来帮你撑场，啊，来，我介绍一下啊，甲方，乙方，啊，咱们马上进行签约仪式，来，进来。哎呀，这民宿不错呀，啊，挺精致。不是，张子浩说这个约是签什么约？你刚才不是跟我电话里面说你们什么约被人取消了吗？他不来找朋友帮忙装吧？哎，张子浩，哎，啊，不好意思，你等一下。这个，你这个签约就别签了吧？为什么呀？我不想我的古仓开业建立在一场。假的签约仪式上，哎，孙光明，我们是来帮你救场的，你别假装清高行不行？我没假装清高，那你什么意思呀？你跟月兰说的，你需要有人帮你救场啊？那这现在我们人都来了，你我是让你们来救场，但是我没让你们来办这个假的签约仪式。你们俩能不能都小点声啊？你甭管是真的假的，你签了你。林导，林导，林导，林导。干什么呀你？你看看，这车游客够不够撑场面？这哪儿找来的？这你就甭管了。嘿，月兰，你看这，突然又来来来了一车人，这也也够了。当然，我也不能让你叫的人白跑一趟。这样吧，这签约仪式咱就不搞了。就算我请大伙儿吃个饭，你看这样行吗？你做的对，行。你有意见吗？我没意见，对他们来讲，签约吃饭一样，比换成筷子了嘛，对不对？走，进去吃饭。哎，领导，这么多人 ，O 不 OK？OK、OK? OK、是 OK， 但是菜不够啊。啊？来，请。走。哎。那个，这个辛苦你带着徐文一去趟村子会，广播一下，看看村里的妇女同志能不能来帮帮厨。行行，我知道了。啊，走走走走走走,走。哎，孙书记，那我干点什么呀？你，你这，你组织大家进来帮帮忙。好,好。紧急通知！紧急通知！由于谷仓来客爆满，由于谷仓来客爆满，孙书记号召村里会做菜的妇女来增援。带上你们的拿手好菜，请代工代料来谷仓。再说一遍，孙书记号召村里会做菜的妇女来增援。带上你们的拿手好菜，请代工代料来谷仓。请自备拿手菜，代工代料来谷仓。哇，这个小院子弄得不错呀！哎，你看我这拍的。啊书记，书记，胡奶奶了，快快快，哟，快快快快,快，胡奶奶你怎么来了？哎呦，来支持你来了，啊、快着快着，快点，哎呦，煎饼来了，来来来，放里边放里边。我可是听说你是咱全村的煎饼大王啊。那没错啊，俺给你出一道原汁原味的蔬菜煎饼。行行行行行行，那你得快忙吧，赶紧的。各位书记，看我。听说这可是你的拿手，那必须的啊！必须拿手，我先来点二啊！孙书记，这可是我们家的祖传秘方啊，美味焖肉。哎，我们家宝宝最爱吃了，是不是？书记，你给我一点啊！来来来，这够不够啊？够
够够够够，拿过来给你贴个火眼儿。太好了，太好了，生活不够用呢。哎，你吃在那儿，吃在那儿。老唐，这是多谢了，你可帮了我大忙了。现在这件事就交给我们了。就是我们妇女们的强项，你就甭管了。虽然我们没有女友品，但我们能干，是不是？您就歇着吧啊！来来来，放下。对对对，把这菜都夹了，夹了以后放在这个这个地方。好，好，啊、一起都夹了就行。吃吃炒多了。嗯。煎饼，这是蔡祖奶亲手做的。自制蔬菜煎饼，梁姐，穿上你快尝一个。嗯，你真吃？当然真吃。嗯，好吃哎。张桃，你也尝一个。<笑>打死我也不碰你们后石沟村的煎饼。<笑>说的好像谁稀罕你碰。哎，真的好吃，跟上次咱们在城里吃的完全不一样。你尝尝。是吗？试试。我尝尝，我尝尝。我尝尝。你别说了啊！别上手了啊！嗯嗯嗯。怎么样？比以前是好吃的很多呀。嗯。大家看。那人是谁？这是张子豪。他现在在吃我们后世公子的煎饼。你看，他带着他的朋友们，还有月兰，一块在吃呢。哎。明，怎么样？大家都吃好喝好了，特别好啊！孙大厨，辛苦了啊！坐这歇会儿吧，亮子，你坐那边。哎呀，月兰啊，你说，真是多谢啊！谢谢你找了这么多人来给捧场，今天总算帮我把这个剧给圆上了。你太客气了，我们也就是动动嘴而已。哎，月兰，你这话也不能这么说，咱的嘴那是随便动的吗？对不对？也很辛苦的。是是是。张大公子，嗯，你的吃相好像上网了，挺帅呀、啊！来，来来来，这是比以前是好吃的很多呀。这人里面有菜吗？宋光明，又拿我做宣传呀！我告诉你，你这是属于碰瓷儿式营销，知道吗？嗯，倒是。张少爷，食物才是最民主。好吃就是好吃，难吃就是难吃。我这谷仓啊，我这民宿也绝不是你张子浩来了他就好。最终决定好与坏的，还是我这些菜的味道。哎，宋光明，要不这样，你呢让我来你们村啊，做点投资。你来投资，我们当然欢迎。但是我想说的是，你能不能在来之前，先花点时间了解了解农村，搞懂农村，别像上次那样。花了那么多钱买走我们的煎饼，可结果呢，让我们村的煎饼从此一蹶不振。月兰，我觉得你跟他分手是对的。你这个前男友太小心眼儿，都哪辈子的事了？我跟后石沟村都和解了，我是说，人总得长点记性。张子豪，你跟咱们村是真和好还是假和好啊？你不要别有所图，另有祸心啊！这我都懒得理你。哎，领导，这个是餐费，每个人六十，我到时候放到账上哈。好。张子浩，你们的餐费呢？我啊，那个啊，别别别别别，这个是这样啊，张总呢是月兰请来的，是请来帮咱忙的，所以啊，这顿咱们请就不收了。哎，那可不行，我们现在是开门接客，我的工资是跟营业收入是挂钩的，这一定要让他们给我。行行行行，别废话了啊。黄酱，有码吗？有啊。哎，来扫一下。不不不，真的。谁谁谁给谁给？算了，说说多少人？来，来，你这个有空的时候，你在我们这儿也住几天，啊，你也感受感受我们这个民宿的风格，啊，回头也给我提一点宝贵意见。那就今天吧，今天有空，正好我也想好好的休息休息。好啊，好啊，那我也在这儿住一晚上。你在这儿住干嘛呀？感受一下，感受一下在农村过夜的感觉。
事儿啊？那个，你看今天的天儿是不是特别好啊？挺好的。我想趁着这么美丽的夜色，跟你散散步。哎，正好有个事儿我要跟你说。行，关门。小子，莫非有什么企图？慢点啊，慢点，慢点你不是说有话要跟我说吗？这都走到这儿了，什么事儿啊？你不觉得这里的夜色优美淳朴，又远离了城市的那种灯红酒绿，特别适合向人表白。夜色是挺优美的，表白什么意思啊？表白心意啊？那谁啊？王莎。知道了，我要追你。哎哎哎哎，别走啊！你这闲得无聊找刺激是吧？你看着我，你先站回去。你先看着我，你看着我的眼睛，看着我的脸，你觉得我有半点不认真的样子吗？这天黑看不清楚。哎呀，月兰，我是认真的，我真的是认真的。停停停！我先问你。好。我就在想，你为什么突然跟我说这个呢？咱们两个人完全就是两个世界里面的人呀！我工作努力，生活自律，感情认真，不乱结交异性，更不会随便跟人谈恋爱。那你什么意思？你觉得我跟你整相反吗？我工作不努力，生活不自律，对感情不认真，乱结交异性，随便谈恋爱，我是这种人吗？反正我没有评价你的意思，关键你是什么样的人跟我没关系，咱俩只是普通朋友。月兰，你错了，我是什么样的人？以前可能没关系，但是现在就有关系了，因为我准备追你了。原来说心里话，你跟其他女人不一样，你独立、知性、有原则，不贪慕虚荣，最重要的是你是，你是那种可以成为结婚对象的女人。要不这样，你先答应，啊，答应我做你的男朋友。如果我们觉得彼此。还合适，那我们就结婚。你想想，把你曾经的学霸跟学渣，哎，走在一起了，最后走向了幸福的生活，这不就是现实版的童话吗？你说是不是？啊？哎呀，幸亏呢，我这个人对你的性格有所了解啊。首先，我先感谢你高看我一眼。其次，我终于明白你为什么会这样了。为什么？因为。你的学生时代一定是太委屈，太不被人重视，给你留下了很深的伤痕，所以你想从我这儿找补回来，对吧？啊，不委屈啊，真的也没有什么伤痕，我更不可能在你身上找补什么。很简单，就是我以前喜欢你，现在又重逢了，更喜欢你了，我要爱你，我要跟你结婚。咱俩不合适，嗯，恋爱不合适，结婚更不合适。你不试试怎么知道不合适呢？我不用试。新鲜出炉的重大消息。干什么呀？你惊一乍的。张子浩向月兰姐正式求爱了。哪儿听的八卦？不是八卦，我亲耳听见的。我跟了他们一路呢，还有视频，你看。很简单。就是因为我喜欢你，张子浩说要追月兰姐，彼此合适的话就要结婚的。我说张子浩明明因为上回煎饼的事情都说了不碰咱们村了，怎么这回民宿开张他居然还来了呢？原来啊，是为了给月兰姐献殷勤，好有机会向月兰姐告白。不过啊，我听张子浩这个语气啊，他这次是认真的。他是以结婚为目的的谈恋爱，领导，你想啊，以张子浩的条件，就算这次月兰不同意，下次一定会同意的。
。哦。哦，张子厚都出招了，你不想办法拆招啊？拆什么招啊？我跟月兰分开很长一段时间了，他有接受或者不接受任何人求爱的权利，跟我已经没关系了。干什么呀？你在吃醋？我没有。你就是在吃醋。我真没有。你看似波澜不惊，但是你刚刚说话的时候眼睛眨了三下，你明明内心醋意大发。我再说一遍，我没有。而且这事跟你有什么关系？你怎么这么八卦？以后这种事不要告诉我。狗咬吕洞宾，不知好人心。喝你的茶吧。回来了，月兰。哎，孙书记，冷吗？还好。我们村子里的夜色还挺美的吧？嗯，挺美的。而且特别适合说闲话。喝点茶吧。呃，不了，困了，我先回屋睡觉了。那早点休息啊。追求他，你能给点什么建议吗？给不出什么建议，为什么呀？毕竟你跟他谈了八年的恋爱，而且差点还结婚了。你更了解他的脾气秉性、兴趣爱好。是，我是更了解他的脾气秉性、爱好。可是我们俩谈了八年恋爱，最终不还是分手了？所以我认为啊，你想从这些细节入手，没什么作用。那你觉得什么有作用呢？我觉得两个人在一起啊，首先得看适合不适合，是不是同一类人。所以我劝你啊，别费这劲了。你们俩根本就不是一路人，而且相差的太远。说句你不爱听的，啊，嗯，虽然你岁数不小了，但是你的心性未定。我建议你啊。还是把时间和精力都花费在自己认为更好玩的事儿上吧。孙书记，你还是不了解我。我是认真的。来。追你，咱俩不合适、啊。那你觉得谁合适？孙光明，像那种小心眼、爱记仇、一根筋，装的比谁都累的那样。如果真合适，你们相处八年，为什么没有结果？你相信我，月兰，你跟我在一起谈恋爱，肯定会比跟他要有趣、好玩的多。我谈恋爱不是为了有趣好玩。嗯，好，我用词不当，是轻松的多。更不是为了轻松。我也分析你为什么逃婚了，无外乎两点：第一，你可能真的恐婚；但第二点，我想可能才是真实的原因吧。你太爱你自己了，舍不得放弃自己一点点的空间跟对方生活在一起，不是吗
哎，张总，张总，听说您要走，过来送送您。要不然那个先到家吃个饭，然后再走，约老师一起啊。不好吧，李主任，到你们家吃饭，岂不真成了引狼入室了？哎呀，张总，多亏了您那五十万，我们村的煎饼才能得救，这村民才能发上煎饼款。您是大恩人，我确实不应该那样说您。我我诚心诚意的向您道个歉，对不起啊！行了行了，真对不起，跟您开玩笑呢。行了，走了啊！哎，那个张总，我代表我们后石沟村，真心的欢迎您来投资。嗯，你别说，我现在还真的对农村投资有点兴趣了啊！李主任啊，你可以帮我留意一下，找找什么项目合适。我也投个资，行，我帮你找找。嗯，呃，最好投资大，见效快，能弄出点动静来。啊，那张总，您打算投资大到什么程度？也不能太大，几个亿吧。啊，拜拜。亿？你真想在农村投资？对啊，我跟我爷爷打了个赌，我复制一下您的经历。嗯，我去找个孙子，然后在那里开展我的另一个事业。哦，从小做到大，我让您也看看您这个孙子的坚持性。好，机长没事吧？给你本来一、二、三点。我呢要像他，在老家村里办专场起家一样，我在农村我也要搞一个项目。搞成了会怎么样？搞成了，搞成了，其实也不能怎么样。但是最起码我能改变我爷爷对我的看法。我刚才听你跟李主任说话的时候，我怎么觉得这么不靠谱呢？嗯，是吗？怎么不靠谱了？小项目你看不上，要投资大、见效快、有大动静的，这就像你一贯的好高骛远、追求耸人听闻的性格特点。原来我跟你说，这跟性格没关系。人的能力大，他设定的目标自然就大，对不对？放心吧，啊，投资是我的专长。行，你的专长无评价，让事实说话吧。好啊，走着瞧嘛，对吧？啊，对了，咱俩的事儿考虑怎么样了？咱俩什么事儿啊？忘了。姐啊，嗯，这你回来就在线写写什么呢？哎，嫂子，走走走走走走走，我跟你说个事儿啊。嗯。刚才我在村口碰见张子豪，你猜他跟我说什么？说什么？他要我帮他在咱们村找个大项目，最好是几个亿的。几个亿？这家伙，随口说说的吧。我觉得他挺认真的，而且我感觉啊，他特别想在咱们村搞点什么大动静。张子浩这个人啊，我觉得有点不靠谱。动静越大，捅的娄子就越大。几个亿，就咱这个村儿，干什么？哎呀，嫂子，时代不一样了，要更敢想、更大胆才行。我琢磨了一下啊，咱们村的最大的资源就是土地。如果在咱们村啊。把那些多占私占的土地全给清理了，全部攥在咱们村集体手中。那到时候请张子浩，随便搞几个项目，那就能投入几个亿啊！那时候咱们村的村民啊，每天躺着数钱就完了。要搞地，这可是大事儿啊！这可是要打得头破血流的事儿啊！头破血流也得搞，这是个机会啊！我算了一下，从金宝家里开超市，多占了三米的占地地。赵玉山呢，私开了三亩地来种菜。还有很多赵姓的这个村民呢，都这么干，而且都没有记录在这个村土地摊上上。在咱们村搞土地清理啊，那就相当于握住了老赵家的命门啊。还有那个赵玉喜、冯金宝，天天指望着改选村主任。
，所以我必须要在这一届村主任改选之前，把这些私占多占的土地全部给收回来，然后配合张子豪搞大项目。这可真不是小事儿，坚啊！怎么也得跟孙光明说说吧？啊？嗯，我找机会跟他说。哟，建仁，哎，孙书记，你什么时候来的？刚到，刚到。呃，我刚才一直在看你做菜，简直就是一门艺术啊，享受。来，坐坐坐坐坐。哎哎。孙书记，你这做的是什么菜、啊？这个呀，是我自创的家常鸭脯小炒，食材啊，用的就是咱们村里散养的鸭子。哦，是吗？尝尝。哎，我尝尝。嗯，好吃，好吃，好吃，好吃。哎，孙书记，你天天在谷仓就是琢磨这个自创新菜啊？我哪有那本事啊？啊，这不是谷仓开业了吗？我就想着把之前想好的一些原创菜啊，每天炒一道，然后呢，通过这个视频把它上传到我的微博上去。哦，如果有人看着喜欢，想吃，争取能到咱谷仓来。哎呦，孙书记啊！还真有人为了一道菜大老远跑咱们村来吃啊！爹，你不知道啊，真正的吃货，为了美食千山万水他都会去吃这个。哎，孙老板，你要发财了！城里有好多酒楼打电话来问，你这微博上发布的创意菜，能不能教教他们，让你开个价？领导，我是这么想的，虽然这个创意菜吧是你的知识产权。可是，毕竟你用的是谷仓的厨房，而且用的是谷仓雅食的主题，所以这个版权转让费是不是应该跟谷仓五五开？这样才公平嘛！你这会儿倒是学会出出算计了啊！那是，我能不能拿到薪水啊？这可是跟谷仓营业额挂钩的，我必须要全力以赴把这个营业额做高。再说了。我这还不是被你这个黑心老板给逼的吗？我觉得吧，绝对不能便宜他们。我们开个价，开个五万块钱。五万，少点了吧？啊，是吗？徐一啊，你帮我回复那些酒楼，我不要钱。啊？如果说他们真的喜欢，想学我这菜啊，让他们每周派一个厨师到咱们谷仓来主厨，争取。就地取材，然后推出美洲特色谷仓菜谱。哎呀，干嘛让他们派厨师嘛？你自己开个价多好呀！这不是浪费了一个大好的发财的机会吗？这是发财的机会吗？是是啊。我是来这个村里当第一书记的，我也不能天天在这儿就当厨子呀。人慢慢多了，收入也增多了，咱得请专职的厨师来当主厨。没错。孙书记还得主抓这个村里的工作，哪能为了一个谷仓分出这么多精力去？对不对，孙书记？嗯，你先别喝水了，赶紧把那个卡取出来，把我今天这个新菜的视频上传到微博，然后呢，一一回复那些酒楼。如果他们真想学，就把他们派出厨师的那个时间表好好排一下。快去！哦。爹啊，你找我什么事儿？光顾着吃，我差点给忘了。我今天过来找你呢，主要是想跟你聊一下接下来咱们村的工作重点。好，那你先吃着。这样，我给你泡茶，咱们院里聊。啊，我我跟你一起，我跟你一起。
。好，你再试试。坐坐坐，坐坐坐坐坐。坐坐。这段时间呢，在你的主抓之下呢，咱们村这个蔬菜业啊，也开始慢慢恢复元气了。这点我真挺佩服你的。但是这个煎饼业啊，现在不行了。这个很多不以这个蔬菜业为主的村民呢，收入一天不如一天。所以我觉得接下来咱们村里的工作啊，应该找一个突破口，啊，来改善这个局面。那你觉得这个突破口在哪儿？推行土地清理。啊，说句不好听的啊，孙书记，这些年咱们村的土地啊，多占强占的，隐瞒新开的，这私自流转出去的，那简直就是一笔糊涂账。我觉得啊，只有把这个多占的土地给收回来，变成这个村集体手手中，才能引入大量的资金，咱们再开发新的这个产业。呀，清理多占私占土地，这当然是很有必要的。可咱们村里现在这个情况，蔬菜业刚刚在恢复的，如果马上搞，这不是又引起纠纷、激化矛盾吗？所以我觉得呀，这事儿咱们可以往后推一推。那那接下来村里的工作不能空转啊，也不是空转啊，可以先把民宿业搞起来嘛。咱们可以同时引导村里其他那些有条件的村民，一块儿让他投入到这个民宿业里边。哎呦，孙书记，不是我打击你啊，嗯，就算你这个谷仓的民宿业搞起来了，但是你想在这个村里推展开来，不容易，不容易吗？我不觉得有多难、啊。那那咱咱到时候看看呗。阿宝，嗯，我觉得这个李建安这么着急的搞土地建设，就是冲着你来的。你看啊，咱那时候盖超市的时候，多占了三米的宅基地，他一直在心里记着呢。但是也不光是冲我吧，我觉得他是冲老赵家的村民